Вторая линия председателя Гродненского облсполкома – процедура традиционная. Раз квартал Семен Шапира получает обратную связь от жителей области, которые, к слову, иногда подсказывают весьма актуальные проблемы. Каждый раз звонки на прямую линию поступают нескончаемым потоком. Граждан, вне зависимости от времени года, интересуют вопросы, связанные с работой жилищно-коммунального хозяйства, городских служб. Все рейтинги обычно бьет квартирный вопрос. Однако в этот раз самой животрепещущей оказалась детская тема, вызванная, видимо, началом учебного года. Это жильцы с Кремко 8А беспокоит. Мы хотели бы обратить внимание на работу амбулатории на Славинского, в частности педиатрии. Там острая нехватка кадров. С детками по два месяца мы стоим в очереди по полтора, по два часа. Это подождите, это вы про что говорите? Амбулатория на Славинского, в частности педиатрии. Поликлиника. Хорошо, обратим. Обратили граждане внимание и на детскую безопасность. Житель улицы Калиновского высказал мнение, что трагедия в Минской школе так ничему и не научила. Ему по-прежнему тревожно отправлять ребенка одного в школу. Сейчас так вот ездят к школе 23 и 62 детскому саду в городе Гродно. Складывается тоже очень плохая ситуация с утра. Автомобили подвозят своих детей прямо к воротам в школе, которые недавно установили. В принципе, эти ворота с утра, они... Практически всегда открыто, потому что э, подводят еще в это же время питание. Э, автомобили останавливают. Там проезд, он получается не широкий и э, не оборудован тротуарами. И получается машина устанавливают как на проезде с одной стороны, так и на зеленой зоне с другой стороны. И дети с родителями, и дети отдельно, которые идут в школу, они вынуждены ну, прямо между этими машинами проходить э, к школе и к саду. Вот. То есть, в принципе, довольно там, ну, на мой взгляд, там довольно небезопасно. А как там по-другому, что можно решить? Э, на, мне кажется, там можно было установить хотя бы тротуар выполнить с одной стороны, э, с высокими бортами, оградить металлическим ограждением невысоким, ну и установить освещение, потому что, в принципе, освещения на том участке тоже нету. А что там, детей подвозим ночью? Детей подвозят с утра и вечером могут забирать. Соответственно, пока сейчас светло еще, сейчас это ну, не имеет значения, но уже сейчас наступают темные времена суток, и, соответственно, с утра там уже может быть темновато, и могут не заметить. Обращались, обращались около года назад, там женщина беседовала, обращалась в администрацию, обращалась в ГАИ, но, к сожалению, ну, там обещали, обещали, что что-то сделаем, предпринимаем меры, но ничего так и не сделали. Хорошо, сам даже посмотрю. Хорошо, спасибо. Граждане радеют и за внешний облик города, или за свой личный комфорт. Хотя эти понятия в чем-то пересекаются. У нас строится магазин рядом, Родный Кут. Тут как бы у нас вот беседка стоит, а рядом конечная остановка. И тут же строят, ну, сейчас вот устанавливают контейнеры для мусора. Как бы я думаю, что для города это, конечно... Неприглядно. С дороги сразу мусорные контейнеры. Это в каком месте? Как, ну, конечно, остановка. Вот, Славянского напротив химволокно? Не, нет, нет. Это э, конечный э, вишневец остановка. Белков Союз строит. Родный кут. Я знаю вот это. Вишневец, конечно, да? Так да, что, вот там сейчас контейнеры для мусора будут устанавливать. Его сейчас делают площадку. Дело в том, что это и конечная остановка. Мало ли сорется где-то что-то с контейнеров, и беседка стоит рядышком. Ну, для города это вообще ну, неприлично так выставлять контейнеры баки. Есть, можно с другой стороны было их поставить. Ну, заместитель мэра города Федоров посмотрит. Вы понимаете, вы иногда так рассуждаете с одной стороны. Но возле каждого подъезда стоит мусорный бак, и по-другому быть не может. Живут люди, есть мусор. Но я не знаю там конкретную ситуацию. Борис Васильевич Федоров посмотрит там. Тут, и... конечно, остановка, поймите, столько людей. Это видно с дороги, настолько Хорошо, видно. Хорошо, посмотрим. Если там действительно есть другое место, Хорошо. то надо заменить, Спасибо. конечно. Каждый вопрос, который поступает на прямую линию, не остается без ответа. Может, именно поэтому горожане уже начинают этим пользоваться в корыстных целях. Не всегда характер вопроса соответствует уровню губернатора. Часто бывает, чтобы разобраться с конкретным звонком, надо провести настоящее расследование. Ведь проблема уже обросла историей. Как у Гродненки, которая уже несколько раз отказывалась от строительства жилья, а теперь надумала строиться. Но, как оказалось, снято с очереди. Квартира стоит 505 миллионов. Вот, и первый взнос надо 153 миллиона. 
у меня у мамы есть чеки жилье 880, я просто хочу ну, погасить. И, ну, плюс, я не знаю, как бы кредит взять на остальные 50. У меня маленькая зарплата просто этих 2 миллиона. Помочь некому, мамке там 72 года и полтора миллиона пенсии, как бы помощи мне, ну, нет кого ждать. Вот прошу вас помощи. Какой как, помощи? Как Бога. Как Бога. В, каком, в каком виде вы хотели от нас увидеть помощь от облсполкома? Ну, чтобы чеки жилье вот эти вот мне сразу приходили. Вот мне пятницу надо внести профсноса, до пятницы мне надо внести э, сумму. Вот 150 тысяч. Вы чеки жилье, что мы под... Ну, надо что? Куда, куда вы обращались? Куда я обращалась? Да. Мне сняли с очереди, мне сняли с очереди. Я жалобу написала на горсполком, почему, на каком основании. Ну, ответа, ну, как бы, мне времени ждать некогда, мне надо... Ну... Значит, давайте так, Светлана Михайловна. Да. Значит, вы сейчас дома находитесь, на работе? Нет, я на работе, на работе. Когда у вас заканчивается работа? Пол пятого. Пол пятого. Ну, значит, я могу раньше, потому что... Значит, в пять есть... часов вы придете в горсполком, Федорову Борису Васильевичу, первый заместитель мэра. Благодаря прямой линии в городе появятся два дополнительных школьных автобуса. У пенсионерки с улицы Поповича скамейка возле дома, а у губернатора целый перечень вопросов, которые еще надо решить. Галина Давыдик, Сергей Печерица, Новости Гродно Плюс.